，那些皮毛再珍贵，都没有办法跟你相比。漂亮，哎呀，真是漂亮！啊，你们。啊你们神族真是好大的气派，完全不将我们魔族放在眼里啊！小孽魔君，你虽胆大包天，不把青丘放在眼里，但看人的眼光还是蛮准的。折颜上神这句话不是恭维我，这样舌辱本君，是有何意啊？舌辱？怎么，舌辱你一介魔君，莫非还需要找理由？好啊。我是惹不起你们，不如我们上九重天，让天君来定夺吧。天君定夺？你诓骗凤九之时，可有让天君定夺？你凭自己本事骗来的皮毛，我们当然是不好说什么。所以，所以，我们凭自己本事把你手中的皮毛抢回来，你也是不好说些什么了吧？好了，废话少说，要打就打吧。看到你再行如此恶毒之事，天上地下，不管你逃到哪里，我必定让你付出代价。你抢走皮毛这些日子的利息，我就不跟你算了。但若再出现在凤九周围，那何足前程就算毁于你手。哎、呃，不必担心，等烧完你这些皮毛，会自行洗灭。长个记性，多多行善。嗯、凤九姐姐，你怎么了？丢人了，丢了秦秋的颜面。哎呀，这有什么？你从小到大丢人的事儿干的还少吗？在哪摔倒就在哪爬起来，这还是你告诉我的呢。那个小精卫，我的话你倒是记得了。见过遮颜上神，回来了。我听说你被人抢去了皮毛，究竟怎么伤的？是哪个魔君，还是一十三天？不关他的事，是我自己不小心。那就是一十三天了。他，我是打不过的，但掀了太晨宫的屋顶，我还是能做到。要不要试一试？真的不关他的事，他什么都不知道。他只是不喜欢我而已，他只是到最后都把我当做一只不听话的宠物而已。东华帝君，一个没有福气的人。别哭了，你这个样子让你小叔看到，他得多难过。若是被你姑姑看到，不用我去，他就会拆了太成功，白家人护短，你知道的。我给秦秋丢人了。知道就好，以后面子要一点点挣回来。怎么挣？这还不简单。
终于有人来了。属下玄魔君聂初隐，见过魔尊。你是玄魔族的首领，你竟然认得我。属下也不曾想过，在这里可以见到魔尊。我在魔族放了一滴血泪，几万年了，居然无人敢召唤我。你想要什么？请魔尊告知属下，如何解开封印？属下想为魔尊效劳。哼，你想要为我效劳？是的，自魔尊被封印后，魔族日渐没落。属下虽然修为低微，但也想重振我魔族霸业。<笑>这种冠冕堂皇的说辞，我从来是不信。说吧。想要什么？当今魔君需要安于现状，以无对抗天族之心。魔族大业恐怕会被耽误。属下想想要取而代之。不瞒魔尊，属下虽然修为有限，也愿竭尽所能重振我魔族。更要紧的是，能为助魔尊出世，尽绵薄之力。你不怕天下大乱吗？大乱，总比给天族欺压来的好。好，果然是我魔族的血脉。你想要助我冲破这结界，必先要拿锁魂玉来才行。锁魂玉，傅雨山之战之后，锁魂玉已经变成了粉末，随风而逝了。福雨山乃是仙凡交界之处，即便是粉末落入凡间，这兵荒马乱的，必定会吸尽凡间所有的戾气，他会再次集结成锁魂玉。属下甘为魔尊效劳，万死不辞。找到锁魂玉，再来见。